Y sí, ya ha llegado el día, ya podemos probar FSR en Steam Deck con Frame Generation, eso sí, con muchas comillas, porque os voy a enseñar que esto es a través de un mod, pero que, bueno, nos va a dar una idea bastante interesante de lo que puede hacer este FSR por nuestra Steam Deck. Por cierto, estaré en directo ahora mismo en la plataforma morada, enseñando todo esto más en muchísima profundidad, por lo que, si quieres pasarte, ya sabes, link en la descripción. Este vídeo está patrocinado por los chicos de GBG Mall, una tienda online donde podemos comprar claves de software de programas y sistemas operativos. Aquí podéis comprar claves de Windows 11, o más interesante aún, de Windows 10 Profesional, siendo todo muy sencillo y con un precio realmente barato, ya que las claves de Windows 10 son más baratas y después puedes actualizar a Windows 11 gratuitamente. Ya que estamos, voy a comprar las claves que voy a utilizar en mi instalación de Windows en Steam Deck. Estas claves son tan baratas debido a que se ligan a la placa base de tu PC, pero teniendo en cuenta que lo único que puedes hacer es cambiar el SSD interno de tu Steam Deck, pues una vez comprada la clave de Windows quedará activada para siempre. Tenéis link en la descripción del vídeo para poder comprar estas licencias baratas de Windows totalmente legales, teniendo un descuento del 30% con el código que os dejo en la descripción. Bueno Rafa, ¿qué ha pasado ahora para que podamos ya ejecutar juegos con FSR3 en Steam de con Frame Generation toda esa historia? Bueno, bueno, tranquilo. El caso es que el Modern Look FZ a través de la plataforma de Patreon, si tú eres Patreon, yo lo he apoyado simplemente para poder utilizar este este mod y tal, y me parece que hace un trabajo increíble, pues básicamente eh, ha liberado una especie de modificación para poderlo aplicar a muchos títulos. Yo en concreto lo he estado probando en Hogwarts Legacy, Ratchet Clan y Cyberpunk 2077. Vamos a estar ahora mismo echándole un vistazo rápido a cómo funcionan, diferencias, etcétera, ¿no? Y sobre todo la potencialidad. Pero el, el caso es que este señor lo ha liberado, ha estado trabajando en ello, sigue trabajando día tras día. Es más, hoy, a día de hoy, cuando yo, he, ¿cómo se llama? Me he metido para dentro de Patreon para poder apoyarlo y eh, poder descargarme todo esto, pues me había dado cuenta de que había subido una nueva actualización hace una hora, ¿no? O sea, en el momento en el que lo estaba descargando. Por lo que esto todavía está muy verde y más que una función interesante para que la podamos ya empezar a utilizar todo, es más bien una visión de lo que se nos viene encima en las próximas semanas y meses cuando ya por fin FSR3 ya esté especialmente integrado con los juegos y también dentro del sistema operativo Linux, ¿no? Dentro de Steam Deck, porque lo que os voy a enseñar ahora no es en un Steam Deck corriendo Windows ni nada así loco, no, no, para nada, es en un Steam Deck con Steinos. Así que nada, no me enrollo más y vamos a empezar ya a ver cómo funciona todo esto. Bien, ya estoy en Steam Deck y vamos a empezar primero con Cyberpunk 2077. Primero lo vamos a ejecutar, le voy a ir dando a jugar eh, con el mod activado y después lo vamos a ver sin el mod activado, ¿no? Porque claro, a lo mejor así de primera no caes mucho en cómo está funcionando, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto tengo deslimitado los FPS, el desgarro de pantalla, lo tengo todo puesto, ¿no? Para que eh, esto pueda ir al máximo de lo máximo ¿no? Así que nada, eso mismo lo veremos en ambas, en ambas versiones, ¿no? Tanto, vuelvo a decir, ahora mismo se estaría ejecutando el mod por detrás, ¿vale? Es más, está fingiendo hasta cierto punto ser una NVIDIA 4090 para poder acti activar, en este no, en concreto, pero en los otros sí que está fingiendo ser una 4090 para poder aplicar a través del DLSS este FSR3. Aunque veáis en las características del juego, la configuración del juego que pone DLSS o lo que sea, es FSR3. SR 3.0, lo que pasa es que con Frame Generation, lo que pasa es que, bueno, para engañar un poco el juego o para activar este mod, pues se hace de esta forma, según ha dicho el propio Luke FZ a través de su Discord, ¿no? Así que, bueno, que el Discord digo porque por ahí es donde está activa, está mandando y está enseñando y está transmitiendo todo este tipo de cosas, ¿no? Bien, vámonos a ir a ajustes y os voy a enseñar cómo lo tenemos que configurar o cómo lo tengo configurado. Ahora mismo estaría configurado con la configuración de de Steam Deck normal y corriente ¿vale? nosotros lo que vamos a hacer aquí va a ser ponerlo en Super Resolution y vamos a ponerlo como si fuera DLSS, estáis viendo que ya de momento Rafa, esto como lo has activado, pues a través del mod ¿vale? en el directo que estaré haciendo ahora mismo, pues ya profundizaré un poco cómo se hace y ese tipo de cosas eso sí, no voy a, a, a pasar los archivos ni nada por el estilo, porque obviamente esto es un mod que está haciendo este hombre le ha puesto un paywall o sea, una pasarela de pago, por lo que hombre, no voy a estar fastidiando el chiringo aquí al personal, ¿no? Encima con su trabajo y ese tipo de cosas, ¿no? Así que nada. Bueno, lo dicho, tengo puesto DLSS puesto, lo tengo en automático, después si queremos podemos jugar con ello, lo tengo en encendido y después las características 
pues son las mismas que tiene eh, puesta el, eh, ¿cómo se llama? La configuración rápida de Steam Deck, ¿no? Por tener una configuración eh, base a la que poder, ¿cómo se llama? Eh, tener en cuenta después cuando se lo vayamos a quitar. Le vamos a dar a continuar y nos metemos rápidamente dentro del de juego. Le voy a quitar el sonido porque no tiene mucha historia y vuelvo a deciros que mmm, tengo puesto... Uy, vamos a quitarle de nuevo, que esto se me ha quitado. Desactivar límite de, de, de esto de pantalla, eh, todo. Lo quiero quitar todo, así que... Vale, perfecto, estaría aquí y... Vale, perfecto, nada, le damos a continuar y ahora se va a cargar el juego ya con esta configuración. Quiero que os fijéis aquí arriba a la derecha, vamos a acercarnos un poquito, un poquito aquí a la, a la Steam Deck y estáis viendo que estoy ahora mismo en esta zona, en Night City, a 65 fotogramas por segundo, ¿no? Vamos a movernos un poquito rápido, ¿no? Porque quiero que veáis esto con un poquito más de solvencia. Ahora mismo, personalmente, yo lo estoy viendo todo bien, o sea... No noto ningún tipo de delay y estoy jugando en Cyberpunk 2067 a la calidad de Steam Deck a unos fotogramas por segundo bastante extremos, ¿no? O sea, 60, 50, va variando. Yo personalmente a mí este tipo de caídas continuas no me gustan. Yo en lo personal sí que lo limitaría a 40, 50 FPS. Incluso estáis viendo por aquí a 70 FPS donde hay una menor carga, una menor carga gráfica y sinceramente se nota bastante, bastante bien. O sea, este juego, el Cyberpunk... Cyberpunk 2077 con, DL, con FSR 3.0 y vuelvo a decir, esto es un mod, esto no es nada oficial, imaginaros el potencial que hay haciéndolo, pudiendo hacerlo bien, ¿vale? Pudiéndolo desarrollar por el propio eh, desarrollador, pues directamente os podéis imaginar la potencialidad que tiene todo esto, ¿no? Porque sinceramente se siente muy muy bien. Pero lo dicho, estamos alrededor de unos 50, 45 ahí habíamos una caída, 60, según miremos había hasta 70 fotogramas por aquí, 71, ¿vale? Más o menos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es quitar el, el mod, ¿vale? Vamos a desactivarlo, vamos a meternos de nuevo al juego y vamos a ver en estas mismas circunstancias, pues... ¿Cómo se ve? Bueno, mejor antes de irnos a eso, vamos a poner, mira, para tener una referencia más exacta, ¿no? Vamos a poner esto en, por ejemplo, vamos a ponerlo en equilibrado, ¿vale? El, el DLSS lo vamos a poner en equilibrado. No sé exactamente si esto se aplica o no eh, en el mod, no lo he, no lo he llegado a, a ver en realidad, pero bueno, el caso es que al menos la calidad sí que la puedo llegar a ver y mmm, personalmente es que veo una calidad que yo prácticamente no la, no, la, no la diferencio del de la nativa, ¿no? Cuando me estoy moviendo, a lo mejor veo algo de ghosting, no lo sé, parecería hasta motion blur, pero no lo tengo muy claro, pero bueno, esta sería la calidad, por si acaso, para tener una mejor referencia, ¿no? Porque estaba en automático un poco, ahora mismo estaría en equilibrado, ¿no? Así que bueno, con esto ya en mente, voy a moverme un poquito más, pues quiero que veáis cómo funciona, bueno, pues, pues esto con eh, sin el mod ni nada por el estilo y veáis la diferencia tan abismal por con, eh, concretamente en este juego que hay. Bien, ya estamos ahora mismo iniciado el juego sin el mod, por cierto, no os lo he dicho, ¿no? Pero el caso es que cuando estás con el mod, pues por abajo aquí te aparece como una especie de ventana secundaria, etcétera, que sería básicamente que se está ejecutando el mod por detrás, ¿no? Ahora mismo no hay ventana secundaria, pero bueno, venga, vamos a irnos a ajustes y ahora lo que vamos a hacer es irnos a la sección de gráficos, vamos a volver a poner eh, ¿Cómo se llama? Gráficos eh, de Steam Deck, ¿vale? Que era el que tenía puesto y el FSR lo voy a dejar en equilibrado, ¿no? Básicamente porque por eso os dije antes que íbamos a poner el SFSR3 a través de la función de DLSS en equilibrado, pero vuelvo a decir que no tengo muy claro si eso está activado o no dentro del de propio mod. Igualmente ahora vamos a echarle un vistazo a la calidad y tal para tener una referencia más, bueno, más clara, ¿no? Eh, bien, vamos a acercarnos, por ejemplo, a un personaje, ¿no? Y algo así y yo es que lo veo, te digo, lo estoy haciendo para que lo veáis, pero es que yo esto lo veo exactamente igual de calidad, ¿no? Bien, aquí ya hay matices que os tengo que comentar, ¿eh? Porque en vídeo esto puede decir, oh, Dios mío, la revolución del FSR. Y yo te digo una cosa, sí, va a ser una revolución. Personalmente me parece una revolución y algo súper tocho. Estáis viendo la diferencia. Estamos rondando 30, 30, 40 fotogramas por segundo y antes estábamos rondando los 50... 70 fotogramas por segundo te viendo que la diferencia es escandalosa, estamos en equilibrado estamos todo, te digo, a nivel visual se ve todo exactamente igual que el otro pero, claro, obviamente tenemos más FP, antes se ve notaba más fluida la cosa, ahora bien cosas que hay que tener en cuenta en todo esto, lo primero la, el, se siente bastante mejor ahora mismo esta versión sin el FSR3 
que con la versión de FSR3. ¿Por qué? Aunque yo no noto impulse lag ni nada por el estilo, ¿te acordáis de lo que decía del tema del motion blur? O que parecía como una especie de motion blur lo que tenía. Aquí esto no ocurre para nada. Es algo bastante más... Eh, ¿Cómo se llama? Es algo, eh, ¿cómo se llama? Mucho, no es fluido, pero se ve como mucho mejor todo, ¿no? Y se siente muchísimo mejor al, al, al mando. Yo, por ejemplo, no te podría decir que aquí hubiera input lag, no te puedo decir exactamente, eh, que digo que con FSR3 hubiera input lag y aquí, pues, no lo hay. Pero sí que es cierto que lo siento mejor a la hora de moverme por este mundillo. No sé, no sé hasta qué punto, te digo, es psicológico o no, pero sinceramente a mí, si tú me tienes que decir cómo tienes que jugar ahora mismo, yo te diría que sin FSR3. Eso sí, vuelvo a decir, esto está implementado por un modder. Imaginaros cuando esto de verdad ya esté implementado de forma, eh, ¿cómo se llama? De forma oficial por parte de los propios desarrolladores y podamos ya tocar más cositas, ¿no? Pues a lo mejor un FS, un Friend Generation con unas características, con ¿Cómo se llama? Con una, a lo mejor con unas calidades más bajitas, etcétera, ¿no? Que las que tenemos ahora mismo, que son bastante tochas, pues ¿qué queréis que os diga? A lo mejor sí que no merece la pena, pero bueno, haciendo la comparación, eh, una comparación más o menos justa, ¿no? Eh, concretamente, que sería esta, porque no puedo tocar mucho más con el mod, pues yo diría que sí, con el FSR3 en Cyberpunk 2077 estamos sacando 20 FPS, que se siente bastante bien, pero que... Sin el FSR3 yo diría que se siente un poquito bastante mejor, aunque no más fluido, eso está claro. Bien, ya estamos en Hogwarts Legacy y vamos a echarle un vistazo primero a la configuración. Por supuesto, como os dije antes, el mod está funcionando y como os dije antes, estáis viendo que está como por detrás una especie de programa. Bueno, pues ese básicamente es el mod, ¿vale? Que antes os lo expliqué, pero no os lo había enseñado, ¿no? Bien, ahora mismo, ¿cómo vamos a jugar esta... esta ¿cómo se llama? ¿Cuál va a ser el preset para tener una configuración, no? Pues lo vamos a jugar en alto, ¿no? Y después esto sinceramente no me ha quedado muy claro pero está claro que se activa, así que lo voy a dejar tal cual, es que no hace falta cambiarlo aquí como que no me aparece DLSS porque Nvidia NIS es otra cosa no es DLSS, no aparece eso uy, perdona, ahí, y el caso es que se está activando el, el FSR 3.0, ¿no? Porque ahora vais a ver que la diferencia es notable en, 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 en FPS ¿no? Pero bueno, lo dicho, este es un esta, este, ¿cómo se llama? La instalación de este juego no me ha quedado especialmente clara a través de el Discord de eh, Luke FR por lo que eh, FZ, perdón, por lo que, bueno, ahí está un poco pillado, a lo mejor tengo que hacer alguna cosita más, pero para lo que viene a ser algo demostrativo y del potencial que tiene esto, pues está claro que va a funcionar. Estáis viendo que lo tengo en FSR2, en Quality, sobre todo porque después lo vamos a configurar, eh, lo vamos a comparar sin esta tecnología, ¿no? De momento ya estamos viendo que en todo el HUD y tal ya mmm, hay un ghosting realmente tremendo, pero lo ha dicho el propio lo dijo el propio creador que, mmm, que queréis que ahora mismo había muchos errores gráficos con este juego pero a mí lo que me interesa sobre todo es el tema de la fluidez porque esto se sobreentiende que sí que lo podrían corregir los propios desarrolladores hasta cierto punto no porque hay ciertas limitaciones de esta tecnología que obviamente vamos a tener que tener en cuenta, no pero bueno, estamos ahora mismo a 54 fotogramas por segundo, vamos a movernos un poquito y estamos a 50, estamos en calidad alta, ¿vale? estamos a 52 fotogramas por segundo, estáis viendo que el HUD se ve mal pero no os quedéis con eso porque vuelvo a decir que esto es un mod, eh, yo quiero que fije, os fijéis en la potencialidad que tenga esto, porque obviamente el HUD nos, por muy mala que sea esta tecnología eso siempre se va a ver bien, ¿no? porque eso sale fuera del FSR de forma oficial, eso no, no se le hace FSR sino que se pone siempre en la calidad nativa para que se vea perfecto, ¿no? pero fijaos en la solvencia este juego sorprende pero sorprende un montón, ¿vale? Porque cuando no nos estamos moviendo, por ejemplo, así, ahora mismo cuando yo me muevo así, se ve muchísimo el ghosting, ¿vale? Pero cuando me estoy moviendo de esta forma y me estoy moviendo yendo para adelante o lo que sea, vamos a movernos andando, por ejemplo, un poquito, es que mmm, esto parece... Es que es una locura, parece otro juego Vuelvo a decir que no os quedéis Con el HUD, el HUD es que Son errores que ahora mismo tiene el mod Pero fijaros ahora mismo, estoy yendo A casi 50 fotogramas por segundo Por Hogwarts aquí en calidad Alta, y es que lo estoy notando Súper fluido, súper bien Este de verdad que impresiona mucho ¿no? Este, este, este ejemplo Creo que impresiona mucho, creo que impresiona Bastante más si lo estáis jugando eh, Vosotros mismos porque me estoy fijando En cómo se está grabando, bueno ahora mismo se está viendo bien Pero estoy viendo que se ve Más ghosting de lo que hay, igualmente Ese ghosting 
se ve mucho, ¿eh? Se ve mucho en este, en este mod, pero vuelvo a decir, esto es un mod, no es nada oficial, por lo que, bueno, me voy a acercar por aquí un poco, estoy fastidiando un poco para que haya muchísima carga gráfica, muchísimos cambios continuamente y estoy viendo que, como mucho, en calidad alta recordad, ¿vale? Pues se nos ha ido a treinta y tantos fotogramas por segundo, por supuesto, cuando se queda quieto, pues gana muchísimos fotogramas por segundo, porque claro, ahí se puede inventar lo, todo lo que quiera. Vuelvo a deciros, lo tenemos en calidad alta y esto está en quality. Así que nada, voy a cortar, voy a quitarle el mod y vamos a ver cómo se ve esto sin mod. Bien, ya le he quitado el mod, estamos en el mismo sitio, vamos a ver que no tengo puesto el mod, ¿vale? Como siempre. Y nada, vamos a movernos, bueno... Para que veáis también la configuración y así yo también quedarme, cerciorarme del tema, ¿no? Aquí si nos vamos a eh, imagen, tenemos FSR2 Quality, ¿vale? Por si acaso eso afecta en algo, que vuelvo a decir que no lo tengo claro. Y esto estaría en alto, en predeterminado, sin tocar nada, ¿no? Así que, bueno, vais a ver por vosotros mismos, nos vamos a mover un poquito por Hogwarts y... 35, 37, obviamente no hay ghosting, esto se ve increíblemente bonito, te digo, la optimización que se le ha hecho a Hogwarts Legacy eh, desde su lanzamiento a día de hoy es increíble, bueno, ahí hemos tenido un pequeño stuttering, que vuelvo a decir, eso si lo tiene, eso también lo hubiera tenido FSR3, porque FSR3 recuerda siempre que lo que hace es inventarse fotogramas por segundo, eh, si ocurre un parón, como podría haber ocurrido ahora, pues eh, lo, te lo vas a comer igual, ¿eh? o sea, eso que quede claro, ¿no? Así que, bueno, temas de stuttering y tal, a lo mejor lo puede paliar un poco, eso sí, pero mm, eh, tenerlo los va a tener. Y estáis viendo que aquí ya estamos por debajo de los 30 fotogramas por segundo, vamos a movernos un poquito más, pero... Te digo que se siente realmente bien, ¿eh? O sea, el juego ahora mismo se siente realmente bien. Obviamente, a día de hoy, sin... ¿Cómo se llama? Con ese ghosting tan extremo, pues yo no jugaría Hogwarts Legacy con el parche FSR3, ¿no? Pero te digo, en lo que viene a ser movimiento, eh, todo este tipo de temas, eh, yo mmm, los notaba prácticamente igual con y con el... ¿Cómo se llama? Y con el mod, lo cual no me ocurría con Cyberpunk 2077, ¿os acordáis que os dije? Bueno, en Cyberpunk, te digo la, la movilidad la siento más o menos igual aquí la siento prácticamente de la misma forma estoy viendo 25 fotogramas por segundo, 30 fotogramas, 27 ¿no? Estamos yendo a una tasa de fotogramas por segundo muy inferior a la que hemos visto antes, ¿no? No creo que haga falta muchísimo ejemplo más ¿no? Es realmente extremo. Y por ejemplo en Hogwarts Legacy sí que creo que con un FSR bien implementado FSR3 con Frame Generation bien implementado, mmm, Dios mío, es que mmm, podemos jugar, te digo, a lo mejor a, 5, a 60 FPS mmm, es una locura, pero llegar a intentar conseguir los 40 FPS jugando en alto, ¿vale? O 60 clavadísimos, eh, sin bajones ni nada, jugando en medio... Eh, no lo veo para nada, para nada lejos de la realidad, lo cual, como estáis viendo, el potencial que tiene esto es muy, muy extremo. Así que nada, venga, ahora vamos a acabar y vamos a jugar con un título que me ha sorprendido bastante para bien y para mal, ¿vale? Con este FSR3 que ha sido Ratchet and Clan. Bien, ya estamos en Ratchet and Clan, vamos a meternos en esta partida guardada, ¿no? Vamos a mirar ajustes, ¿no? Y bueno, ya estáis viendo que la cosa se ve un poquito rara, ¿no? Es porque está el FSR y ahora mismo estamos teniendo que engañar también, también nos ha pasado con el Hogwarts Legacy. Pero aquí se nota bastante más, por eso digo que esta implementación mmm, está un poco rara. Eh, y aquí estamos, eh, ¿cómo se llama? Engañando a la máquina, haciendo creer que tiene una 40-90, ¿no? Así que, bueno, es más, ahí lo pone, si sí, podéis verlo, <risa> pone que tiene 40-90. Ten eh, tenemos que ponerlo en DLSS, lo vamos a jugar en calidad, ¿vale? Y aquí estaríamos eh, en diciéndole que se ponga el FSR3 según el propio mod. Y lo voy a jugar en muy alto, ¿para qué? Para que veáis un cambio radical de todo esto, ¿no? Y que veáis, eh, bueno, ¿no? directamente como un juego muy alto que no se podría jugar en Steam de manera normal pues como con esto, cuidado porque sí se podría, ¿eh? o sea es bastante sorprendente, ¿no? por supuesto no se siente igual el control es que... <risa> Es que tú ves esto, fijaos, ¿eh? 30, 40 fotogramas por segundo, tú ves esto en una Steam Deck y te parece una locura, vale, sí, hay un poquito de ghosting, vale, perfecto, pero un ghosting encima raro, ¿no? Porque esto, ese tipo, no dudo que fuera así el ghosting de, un, de una implementación real del FSR de manera hecha por los propios desarrolladores, ¿vale? Eh, no le puedo poner HDR en esta versión, ¿por qué? Porque como que peta. ¿Vale? Por lo que, bueno, he decidido no ponerle HDR porque como que peta. Bien, vamos a empezar a jugar. Estamos jugando en muy alto. Estamos con el FSR 3.0. Y fijaros, aquí ya empezamos eh, a ver un poquito de, ¿cómo se llama? De impulsar. Fijaros cuando dejo de correr. ¿Habéis visto? Es como... 
una milésima, ¿no? Es, te digo que no es especialmente, no es por ejemplo como el input lag que puede tener un juego en la nube, ¿vale? También te lo digo. Eh, pero es, y además ahora mismo estoy jugándolo en muy alto, ¿vale? Estoy siendo muy extremo en la prueba, ¿vale? Pero bueno, es, sería jugable, hombre. Personalmente no me termina de convencer Pero sí, podría llegar a ser jugable Estáis viendo que, bueno, a lo mejor no es Personalmente, pero bueno, estamos en un ejemplo Muy extremo porque os quería poner un ejemplo muy extremo Porque ahora mismo está, estáis viendo Que estoy rondando sobre los 30 FPS 32 incluso, ahora mismo me estoy Moviendo muy rápido, si me voy para allá Se va a subir incluso hasta los 40 FPS Si me paro, ¿no? Bien, perfecto Quiero que os quedéis con eso en pantalla Porque ahora mismo lo que vamos a hacer es Con esta configuración que tenemos Que es configuración en eh, gráficos muy alto, ¿vale? El predeterminado básico y el DLSS en calidad. Vamos a irnos a ponerlo esto mismo, pero con FSR 2.0 en calidad y con gráficos muy altos. Y vamos a ver qué pasa sin tener el mod. Vais a quedaros flipadísimos. Bien, hemos vuelto para esta última prueba, ¿no? Por supuesto enseño que aquí no está el mod de ninguna forma, ¿vale? Básicamente ya lo tendríamos desactivado. Vámonos a ir a aquí a jugar al juego. Vamos a reanudar la misma partida, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Vamos a, conf a confirmar la... ¿Cómo se llama? Que los ajustes están bien puestos, ¿vale? De momento ya estáis viendo alguna cosilla, ¿no? Ya que os está llamando la atención, ¿no? Vale, lo tenemos puesto en método de rescalado. No, hombre, me parece un poco injusto no ponerlo Vamos a ponerlo en FSR2 en calidad, ¿vale? Y gráficos muy altos, ¿no? Vale, perfecto. Confirmar, eh, confirmar, ¿vale? Perfecto. Creo que está bien puesto, ¿no? Voy a confirmarlo de esta manera. FSR2 en calidad y muy alto, ¿vale? Perfecto. Y vamos a movernos un poquito. Y estáis viendo que, mmm, bueno... Hace falta que os lo diga Veintitantos fotogramas por segundo frente Aquí nos estaríamos moviendo entre Los 15 fotogramas por segundo 20 fotogramas, 20 25 fotogramas por segundo, mientras que antes Estábamos entre los 30 y 40 Fotogramas por segundo, se nota Obviamente se nota, ¿vale? Antes se notaba mucho más fluido, se notaba Una jugabilidad eh, como, ¿Cómo se llama? Como que estaba todo mejor ¿No? Como que no se veía tan Entrecortadillo como estamos viéndolo ahora Aunque tiene bastante, te digo, lo veo bastante fluido ahora mismo, también te lo tengo que decir, pero obviamente esto yo no lo jugaría así en estas condiciones. En las otras condiciones, ¡puf! Tampoco, sinceramente, pero obviamente se notaba mucho más fluido que ahora, que ahora mismo va a, se ve que le está costando muchísimo a la máquina, ¿no? Eh, está claro, obviamente, yo creo que lo tenemos claro, que a más fotogramas tengan por segundo eh, de manera nativa, pues este FSR se ve que funciona bastante mejor. No hace magia, pero, Dios mío, es que sorprende así de primera, sorprende un montón. Vamos a ver, no estamos ante una tecnología que sea mágica, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando se haya terminado de implementar, se implemente de manera oficial, se implemente de manera bien, no haciendo mods, no haciendo truqui, como ha podido hacer el amigo Luke FZ, que la verdad es que ha hecho un trabajo impresionante, sobre todo, para poder ver el potencial que tiene todo esto. Es una verdadera locura, pero... A día de hoy, a día de hoy, por lo menos, aquí esto solo, esto solo nos vale para tener una visión a largo y medio plazo, ¿no? Eh, vuelvo a decir, eh, se nota mucho, eh, se nota, ¿merece la pena este FSR3? Pues está claro que a partir de que cuando el juego tiene 30 fotogramas por segundo de manera nativa, pues el juego de verdad... Que, que te da un extra bastante interesante, ¿no? Habrá que ver ese, ese pulido dentro del control, habrá que ver ese pulido dentro del input lag, ¿no? Que se puede llegar a, llegar a generar, pero a partir de 30 FPS, por lo menos en una pantalla pequeñita como puede ser la de Steam Deck, yo veo mucho potencial. Por debajo de 30 FPS veo potencial. Lo veo más complicado. Vamos a ver, yo sí que veo que en un juego que, por ejemplo, habéis visto que en Ratchet and Clan, cuando estoy a 20 fotogramas por segundo y lo después lo paso a 40 fotogramas por segundo con FSR3 que se dice rápido, pues sí, se ve más fluido, sí, va mejor, pero mmm, hay algo, hay algo que no, no me termina de cuadrar, ¿vale? Supongo que será algo de la visión o lo que sea, pero es algo que no me termina de cuadrar. En Cyberpunk 2077 me parece magia. Eso sí, el control lo noto más tosco, o sea, no tan responsivo como lo noto en la versión normal, ¿no? Y por eso seguramente, aun, si yo tuviera ese FSR 3.0 implementado tal cual en el juego, ¿no? Y tuviera que elegir entre una y otra, me iría por la que no tiene FSR 3, solamente por cómo se siente ante los mandos, que es muy complicado de transmitir transmitir aquí por internet y transmitirlo a través de un vídeo, ¿no? Pero se siente mucho mejor sin el FSR3. Y en Hogwarts Legacy directamente me ha parecido magia, pero pues suena duro, ¿no? Pero la broma, pero es verdad, me parece magia, porque son FPS que para mí son 
gratis totalmente. ¿Qué ocurre? Que claro, con ese ghosting que me estás cascando y con ese hat que está mal puesto, ¿no? Porque ahora mismo, obviamente, el hombre ha hecho lo que ha podido, ¿no? Obviamente lo está modeando y encima en tiempo récord, pues demasiado, ¿no? Pero con la combinación de estas tres experiencias, yo lo que tengo claro es que el FSR ha llegado para quedarse en este tipo de máquinas, que va a ser ese boost que necesitamos en algunos títulos, tipo Starfield, estoy pensando en títulos a lo mejor que quieres llegar a los 40 FPS de manera más robusta, ¿no? Y se te queda entre 35, 43, ¿no? Pues lo pones a 40 FPS con F con, eh, bloqueado con FSR 3 y vas a poder seguir consiguiendo una experiencia realmente buena y mucho más estable. En fin, lo noto más por ahí. Obviamente, en títulos que están tirando en 20 FPS, como has podido ser en este Ratchet Clan, obviamente estoy en calidad muy alta, que Ratchet Clan se juega muy bien en Steam, te vuelvo a decir, pero me lo he puesto en calidad muy alta para que lo veáis de manera extrema esa casuística. Pues yo creo que no. No, o sea, veo muy complicado que se llegue a poder jugar bien en ese caso. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Y si eso ocurre, pues yo seré el primero encantado de poder contároslo y el, y el primero encantado de poder di disfrutarlo. Y nada, nos vemos por el canal de eh, la plataforma morada. Ya sabéis, link en la descripción, que estaré en directo en el momento en el que estoy subiendo este vídeo. Y estaré haciendo muchísimas más pruebas. Y por supuesto, hablando de la actualidad del mundo del videojuego y de otras Ángel PC, aparte de Steam Deck. Nos vemos, chao.